بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق سفر آتشي آتشا غاري تيتو آتشي زهر آسور مغرب بشا اكبار كاجا আমরা চার টাইম গাড়ি থেকে যখন মামি বাড়ি পৌঁছাই বা কোন জায়গায় পৌঁছাই তারপরে তখন একবারে ধারাবাহিকভাবে পড়তে শুরু করে দিই আবার কেউ কেউ আজকে যোহর আজকের সাথে কালকের যোহর কালকের সাথে আজকে যোহর কালকে আবার যোহরে আসর আবার আসরে এই ভাবে আমরা পড়তে শুরু করি আর বিশেষ করে আমার মা এবং বোনেরা বেশি নামাজ কাজা করে সাধারণ ভাবে বিয়ে বা কোনো অনুষ্ঠানে গেলে আর সেখানে নামাজ পড়ে না আর সফরে থাকলে তো নামাজ পড়েই না সাধারণত আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত সময়ে নামাজকে ফরজ করেছেন আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্না সালাত কানাত আলাল মুমিনিন কিতাবাল মাউকুতা সূরা নিসা 4 নম্বর সূরা 103 নম্বর আয়াত নিশ্চয় মুমিনদের জন্য নির্ধারিত সময় নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করা অপরিহার্য কর্তব্য নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করতে হবে খেয়াল খুশি মতো নামাজ আদায় করলে চলবে না খুবই সংক্ষিপ্ত শুধু মূল পয়েন্টটা বলি তার কারণ না হলে প্রশ্ন উত্তরের সময় আপনারা পাবেন না যে জামা বাইনা সলাতাইন করা যাবে জামা বাইনা সলাতাইন প্রয়োজনে করা যাবে জোহর এবং আসরকে একসাথে মাগরিব এবং এশাকে একসাথে ফজরকে ফজরের টাইমে ফজরকে কোনো নামাজের সাথে মেলানো যাবে না জোহর আসর মনে করুন এখানে জোহরের টাইম হয়ে যাওয়ার পরে বের হচ্ছেন কোথাও যাবেন সফরে যাবেন জোহরে টাইম হয়ে গেছে তারপরে বের হচ্ছেন আপনি দেখছেন যে আপনি যে জায়গাটাতে যাবেন সেখানে যেতে গিয়ে আপনার সূর্য ডুবে যাবে তাহলে আপনি জোহরের সাথে আসরের নামাজ জামা করে পড়েন একামত দিয়ে জোহরের নামাজ আর তারপরে পরে একামত দিয়ে আসরের নামাজ পড়েন আবার মাগরিবে যদি দেখছেন যে 7টা 8টায় পৌঁছাচ্ছেন তাহলে মা গাড়িতে থাকতেই মাগরিবের টাইমে এবার জামা বাইনা সালাত আইনে নিয়ত করে নেবেন গাড়ি থেকে যখন নামবেন এসরে টাইম আবার তার আগেই যদি দেখেন যে মসজিদের ওখানে এরকম পৌঁছে গেছেন তাহলে এবার জামা বাইনের সালাত আইনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নেই জামাত শুরু হওয়ার আগেই আপনি মাগরিবের পড়ে নিলেন তারপরে পরে তখন এশা পড়ে নিলেন জামাতে অথবা যদি একাই যদি পড়তে কি হয় কোন ক্ষেত্রে বা আপনারাই যদি মুসাফির গুলো একত্রিত করেন মাগরিবের নামাজ পড়ে নেবেন তারপরে তখন এশার নামাজ পড়ে নেবেন যদি দেখা যায় যে সকাল 9টায় গাড়িতে যাচ্ছেন বা 10টায় গাড়িতে যাচ্ছেন কিন্তু নামাজে টাইম হয়নি 10 টাই নামাজে টাইম হয়নি আর যখন নামছেন তখন সূর্য ডুবে যাবে আপনার যদি গাড়ি সব সময় চলতেই থাকে আপনাকে গাড়িতেই জোহর এবং আসরের নামাজ পড়ে নিতে হবে আপনি সফরে আছেন জোহরের দুই রাকাত আসরের দুই রাকাত মাগরিবের কসর হয় না মাগরিব তিন রাকাতই পড়তে হবে সফরে পড়লো আর এশার দুই রাকাত তো যেহেতু এশারে টাইমে বা রাতে 10 টাই নেমে যাচ্ছেন মাগরিবকে বিলম্ব করে দিলেন জামেনের সালাত আইনের লক্ষ্য হচ্ছে মাগরিব এবং এশা পড়বেন কিন্তু জোহর এবং আসর এটা আপনাকে গাড়িতেই পড়তে হবে এই নয় যে আপনি গাড়ি থেকে নামার পরে জোহর এবং আসর পড়বেন গাড়িতেই আপনাকে পড়তে হবে কেউ বলতে পারেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খন্দকের যুদ্ধে জোহর আসর মাগরিব এশা কাজা হয়ে গিয়েছিল জোহর আসর মাগরিব এশা কাজা হয়ে গিয়েছিল আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এশারে টাইমে জোহর আসর মাগরিব এশা পড়লেন তো এটা সালাতুল খাউফ সালাতুল খাউফ ভয় ভীতির নামাজের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আগের ঘটনা এ বিষয় স্পষ্ট হাদিস আছে ভয় ভীতির খাউফের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগের ঘটনা হচ্ছে এটা আর এজন্যই যুদ্ধের ময়দানে বিভিন্ন পরিস্থিতি একটা পরিস্থিতি যে ইমাম দুই দলকে নামাজ পড়বে অর্থাৎ মুজাহিদ যারা থাকবে এই মুজাহিদ দুটো গ্রুপে বিভক্ত হবে একটা গ্রুপ শত্রুর সম্মুখে থাকবে আর একটা গ্রুপকে ইমাম নামাজ পড়াবেন অতঃপর এক রাকাত পড়ে নেওয়ার পরে এক রাকাত এদেরকে পড়াবেন অতঃপর এই গ্রুপ চলে যাবে দ্বিতীয় গ্রুপ আসবে তারাই এক রাকাত পড়বেন অতঃপর আপন আপন এক রাকাত করে পূর্ণ করবেন আর ইমাম দুই রাকাত পূর্ণ করবেন কোন কোন বর্ণনায় আছে যে ইমাম উভয়কে এক রাকাত করে পড়াবেন উভয়কে এক রাকাত করে পড়াবেন ইমামের এই ক্ষেত্রে চার রাকাত হবে 
এক রাকাত পড়িয়া বসে থেকে যাবেন আর এক গ্রুপ আসবে তারপরে তাদেরকে এক রাকাত পড়াবেন আর ওরা আপন আপন এক রাকাত করে পড়ে নেবেন যখন ইমামের চার রাকাত হবে ইমামের যখন চার রাকাত হবে সফরে যেহেতু কসর দুই রাকাত তাহলে এক গ্রুপকে দুই রাকাত পড়াবেন অপর গ্রুপকে দুই রাকাত পড়াবেন মুক্তাদিদের দুই দুই রাকাত করা হবে কিন্তু ইমামের চার রাকাত হবে আর এক রেখাত পরে যদি ইমাম বসে থাকে যান তখন ইমামেরও দুই রেখাত হবে মুক্তাদিদের দুই দুই রেখাত করা হবে দুটোই বর্ণনা আছে অবশ্য যখন ভয় ভীতি আরো জটিল হবে দুটো গ্রুপে বিভক্ত হওয়ারও সময় নাই আরে কেবলামুখী হওয়া নামাজে যেখানে শর্ত কেবলামুখী হওয়ারও সময় নাই তাহলে সেই সময়ে তো নামাজটাকে কাজা করা যায় না যায় না যে আমরা টিভি দেখতে দেখতে চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে মারতে ধান রোপণ করতে ধানের বীজ রোপণ করতে করতে যে চাষাবাদ করতে করতে অথবা বেড়াতে গিয়ে সফরে গাড়িতে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে যখন আমরা নামাজকে এক এক থেকে আর এক আসরকে মাগরেবের টাইমে ফজরকে জোহরের টাইমে ঠান্ডার সময় গোসল ফরজ হয়ে গেছে আচ্ছা গোসল টোসল করে নামাজ পড়ে নেব এই ধরনের যখন করছি তো যুদ্ধের ময়দানে যেখানে শত্রু সৈন্য খুব শক্তিশালী এমাম জামাত করে নামাজ পড়াবে এই ধরনের পরিস্থিতিও নেই এতটা ভয়ভীতির অবস্থা কেবলামুখী হয়ে একা একাই নামাজ পড়বে সেই পরিস্থিতিও নেই তখন কিভাবে নামাজ পড়বে কাজা করবে আব্দুল্লাহ বলছেন যে না আল্লাহ তালা কোরআনে এ প্রসঙ্গে আয়ত অবতীর্ণ করে দিয়েছেন সুরা বাকারাই আর তার ব্যাখ্যা আব্দুল্লাহ ওমার রাজুল্লাহ তালা আনহ বলছেন পথ বলো যে হাঁটতে হাঁটতে অথবা আরোহর অবস্থায়বলামুখী হোক অথবা কেবলামুখী না হোক কেবলামুখী হোক অথবা কেবলামুখী না হোক অর্থাৎ যে কোনো দিকেই তার মুখ থাক না কেন তার চেহারা যে কোনো দিকেই থাক না কেন ওকে ওই অবস্থায় নামাজ পড়তে হবে যে ফরজ নামাজ হাঁটতে হাঁটতে নামাজ ফরজ নামাজ আরোহণ অবস্থায় সবারিতে আছে গাড়িতে আছে যানবাহনে আছে পশু পিঠে আছে সেই অবস্থাতেই চলতে চলতে যুদ্ধ করছে আর যুদ্ধের অবস্থাতে নামাজ কল্পনা করতে পারেন সই বকারি আদিস নম্বর চার শুধু তাই নয় শুধু তাই নয় জেহাদের ময়দানে কয় রেখাত বললাম নামাজ निर्धारित समय नाम आदाय करते जो निर्धारित समय नाम आदाय करते एक रेखा हो केबलामुखी हवा शर्त नाई युद्ध मैदान একবার খুব ভয়ানক অবস্থাতে সেখানে আমরা ইচ্ছাকৃত ভাবে বেড়াতে গিয়ে গাড়িতে নামাজকে যে বিলম্ব করে দিচ্ছি নামাজ হবে তো নামাজ হবে তো ভালোভাবে জেনে রাখুন দুটি অবস্থা ছাড়া নামাজ কাজা হতে পারে না ওখানে মুসলিম সহ বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে হাদিস রয়েছে দুটি অবস্থা ছাড়া নামাজ কাজা হতে পারে না একটা অবস্থা হচ্ছে ঘুমিয়ে যাওয়া আর দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে বিস্তৃত হয়ে যাওয়া ঘুমিয়ে আছি ঘুম ভাঙলো না ঘুমিয়ে আছি ঘুম ভাঙলো না রাত্রে শুয়েছি ফজরে উঠার জন্য কোন কারণে ঘুম ভাঙেনি সকাল সাতটাই ঘুম ভাঙছে জোহরে গিয়ে নামাজ পড়তে হবে না ওই তখনই আমাকে নামাজ পড়ে নিতে হবে জি দ্বিতীয় ভুলে গেছি বিস্তৃত হয়ে গেছি যখন স্মরণে আসবে যখন স্মরণে আসবে তখনই আমাকে পড়ে নিতে হবে অত নির্ধারিত সময়ে ভাবতে পেরেছেন গাড়িতে আপনার পানি যদি না থাকে তা এমন করবেন সলাত নামাজ নির্ধারিত সময়ে পা আদায় করতে হবে পানি নেই মাটি দাঁড়াতে এমন এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছেন পানিও নেই মাটিও নেই কি করবেন নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদায় করতে হবে আপনার এ করলে হবে না যে পরে নামাজ আদায় করবো 
জি পরে নামাজ আদি করবো এমনটি নয় নির্ধারিত সময়ে নামাজ আদি করবো এই প্রসঙ্গে বোখারি মুসলিম হাদিস স্পষ্ট রয়েছে কিন্তু প্রশ্নোত্তর পর্ব রয়েছে এজন্য আর আগে বাড়াচ্ছি না ভাই সকল আমরা অনেক সময় শিথিলতা প্রদর্শন করি আমরা বিধানকে জানি না অনেকেই ইসলামী যে বিধান এ বিধান সম্পর্কে আমরা অবগত নই আমরা হেলাই হেলাই এই বিষয়গুলোকে অতটা গুরুত্ব না দিয়ে আচ্ছা পরে নামাজ পড়ে নেব এতে কি আছে কিন্তু নামাজটা হবে কি হবে না পড়ে তো নিব আপনাদের একটা উদাহরণ দিয়ে আমার এই বক্তব্যটা ইতি করে দিচ্ছি রমাদান মাসে আল্লাহ তালা রোজাকে ফরজ করেছেন রমাদান মাসে আল্লাহ তালা রোজাকে ফরজ করেছেন সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় রমাদান যদি চৈত্র বৈশাখ মাসে পড়ে যায় রমাদান যখন চৈত্র বৈশাখ মাসে পড়ে গিয়েছে আর আমি সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় বলছি রৌদ্র তো খুব কড়া দিন তো খুব কড়া দিনও খুব বড় তো পোষমাক মাসে রেখে নেব চলবে এটা যখন আমরা খুব সহজে বলছি যে আল্লাহ তালা ওই পোষ মাঘ মাসে তো আর রমাজানকে ফরজ করেন নি হ্যাঁ রমাদান মাস যদি পোষ মাঘ মাসে পড়ে যায় তাহলে ঠিক আছে রমাদান মাসে রোজাকে ফরজ করেছেন অতএব রমাদান মাস যে মাসেই পাংলাই পড়ুক না কেন সেই মাসে আমাকে আপনাকে রাখতে হবে বিনা মজুরে বিনা কারণে অন্য কোন সময় এসে না আদায় করলে চলবে না অনুরূপভাবে নামাজের অবস্থা অনুরূপভাবে নামাজ অতএব বিষয়টাকে বোঝার এরকম প্রচেষ্টা করুন ইমান আমাদের তখন